friends myself ratna you are watching my channel home style recipes friends ee video chivari varaku chusi meeku nachinatlaithe tappakunda like cheyandi alage marinni tasty and healthy recipes kosam home style recipes channel ni subscribe chesukodam marchipokandi so ee roju mana recipe vendakai veppudu friends cooking beginners request meraku vegetable purchasing cleaning storing and cooking process ni complete ga chuinchabothunnanu meeku direct recipe preparation 5 minutes 10 seconds vadda start avutundi kavalante fast forward or skip chesi akkad nunchi chudochu friends vegetable ee roju bendakai fry bendakai lo kone tappudu ఈ చివర్లు తోకలా ఉన్న ఈ చివర్ని బొటన వెలితో అలా వంచి చెక్ చేసుకున్నప్పుడు అది విరిగిపోతే అవి లేతగా ఉన్న బెండకాయలు అన్నట్టు జస్ట్ అలా వంచినప్పుడు అవి విరగకుండా వంగి అలాగే దానికే ఉండిపోతే అవి ముదురుగా ఉన్నట్టు మీ కన్వీనియన్స్ కోసం చూపిద్దామన్నా నాకు ఒక్క బెండకాయ కూడా దొరకలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇలా వెలిచింగాలని అలా విరిగిపోతే ఇవి లేత బెండకాయలు అని అర్థం ఇలా చెక్ చేసుకొని స్మార్ట్గా పర్చేస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఈ ఈరోజు బెండకాయ ఫ్రై హాఫ్ కేజీ బెండకాయలు తీసుకున్నాను ఇవి ఇలా మొత్తం చెక్ చేసుకొని ఇప్పుడు వీటిని వాష్ చేసుకుంటున్నాను ముందుగా వాటర్లో వాష్ చేయండి బెండకాయలు కడిగితే జిగురు వస్తాయి డెఫినెట్గా కానీ ఇవి తోకలు అవి ఏం తీయకుండా ముందుగా నేను వాష్ చేసుకుంటే పెద్దగా రావు కడుక్కున్న తర్వాత కూడా చక్కగా ఆరబెట్టేసుకోండి కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని కొంచెం వేళ్లతో రుద్దుతూ కడిగి స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి మీకు టైం ఉంటే ఒక పూట ముందే ఇలా కడిగి పక్కన పెట్టుకుంటే చక్కగా ఆరిపోతాయి ఇప్పుడు వెంటనే కడిగిన వెంటనే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకసారి మంచి నీట్ క్లాత్ తోటి బెండకాయని మొత్తం ఇలా తుడిచేసి పక్కన పెట్టుకున్నారంటే ఆరిపోయే ప్రాసెస్ అనేది ఫాస్ట్గా అవుతుంది ఇలా మొత్తం బెండకాయని ఒక మంచి నీట్ క్లాత్ తీసుకొని చక్కగా తుడిచిపెట్టుకోండి లేదంటే ఒక పూట ముందుగానే మీరు కడిగి కౌంటర్ టాప్ మీద ఒక క్లాత్ వేసేసి ఆరిపెట్టేశారంటే ఆరిపోతాయి ఇవి తడి మీద చాప్ చేసుకోవడం వల్ల జిగురు అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది డెఫినెట్గా వస్తుంది కానీ ఇలా కొంచెం ఆరబెట్టుకోవడం వల్ల ఆ జిగురు రావడం అనేది తగ్గుతుంది అలాగే తొడిమెలు తీసుకొని పుచ్చులు ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకోవాలి ఈ తొడిమె చూసారా కరెక్ట్గా ఇలా కొంచెం ఒక ఒక మిలీ సెంటీమీటర్ ఎక్కువగా కట్ చేసుకోవడం వల్ల లోపల పుచ్చు ఉండగలదు అని కనిపించడానికి ఆ పోల్స్ అనేవి నీట్గా కనిపిస్తాయి ఇలా తొడిమెలు తీసేసుకొని మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి చూసారు కదా ఒకేసారి ఎక్కువ బెండకాయలు ఇలా తీసుకొని మీరు పుచ్చులు ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా అలాగా చూసుకోవచ్చు ఇలా తోడు మనం మొత్తం తీసి పక్కన పెట్టేసుకొని ఇలా తీసిన బెండకాయలు మనకి ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నాయి వీటిని ఇప్పుడు మనం చాప్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇలా కొత్తగా చాపింగ్ స్టార్టింగ్ బిగినర్స్ కోసం ముందుగా రెండు రెండు మూడు మూడు అలా ట్రై చేసుకోండి వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఒకేసారి ఎక్కువ పెట్టుకోవడం వల్ల చాపింగ్ అనేది ఫాస్ట్ అవుతుంది బెండకాయలు చాలా ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువ చేసినా కూడా ఎక్కువ మొక్కలతో చేసినా కూడా అది కర్రీ అవుట్పుట్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ చేయాలి తప్పదు ఈ సైజులో బెండకాయల్ని కట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి మొక్కలు అనేది చిదురు అవ్వకుండా ఉంటాయి మరి సన్నగా చేసుకుంటే అది ఎక్కువగా కుక్ అయిపోయి మెత్తగా అయిపోతుందనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ ఎక్కువ బెండకాయ పట్టుకొని ఎలా కట్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను బిగినర్స్ మాత్రం చిన్నగా ట్రై చేయండి ఒకేసారి కాదు ఇలా ఎక్కువ ఎక్కువ పట్టుకోవడం వల్ల మనకి చాపింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఈ బెండకాయ 
కాకరకాయలు స్టోరింగ్ ఏం లేదండి తేగానే ఒక పాలిథిన్ కవర్ కట్టేసేసి ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా మొక్కలన్నీ తరిగి పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు కర్రీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం దానికోసం ముందు ఫ్రై కాబట్టి వేపుడు బాండీలో చేసుకుంటే బాగా వస్తుంది బాండీ పెట్టేసుకొని ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని అందులో కొన్ని ఆవాలు దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడాను ఎంత క్వాంటిటీ వాడాను అనే దానికోసం డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ని చెక్ చేసుకోండి కొంచెం అన్ని శనగపప్పు వేసుకున్నాను వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత జీలకర్ర అలాగే కరివేపాకు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫ్రైకి ఆనియన్స్ అవసరం లేదు ఏ ఫ్రైకి ఆనియన్స్ అవసరం లేదు కర్రీలో మాత్రమే ఆనియన్ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా ఎక్కువగా వస్తుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది ఫ్రైకి నో నీడ్ ముందు గుప్పెడ బెండకాయ ముక్కలు వేసి కలిపేసేసుకున్నారంటే తాలింపు ఎక్కువగా వేగకుండా ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి ముందు కొంచెం వేసేసుకొని కలిపేసుకొని తర్వాత మిగిలిన ముక్కలన్నీ కూడా వేసేసుకొని తాలింపుని నీట్గా కలిపేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఇలాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టద్దు ఫ్రెండ్స్ మూత పెట్టేసుకున్నారంటే డెఫినెట్గా ఆ బెండకాయ నుంచి జిగురు అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది ఏం లేదు తేమ తగిలే కొద్దీ జిగురు ఎక్కువగా వస్తుంది అంతే మనం మూత పెట్టడం వల్ల ఆ స్టీమ్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి అది మళ్ళీ బెండకాయలకు కట్టి జిగురు ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి ఓపెన్లోనే కుక్ చేసుకోండి కొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత చూసారా ఎలా జిగురు వచ్చిందో అలా వస్తుందనమాట ఇలా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం అంత ఉప్పు పసుపు వేసుకుంటున్నాను ఇవి మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోండి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ బాగా ఇలా మగ్గించే మగ్గినట్టుంది బాగా బాగా ముక్క సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు వేయించుకుంటూ ఉండండి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను మన బెండకాయలు కుక్ అయిపోయింది చూడండి ఇలా నొక్కితే పెరిగిపోవాలన్నమాట సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు బెండకాయలు అనేది పేగిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఫైనల్గా కారం మనం ముందుగా తాలింపులో వెల్లుల్లి వేసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే లేదంటే తాలింపులు వేటికైనా వేపుళ్ళకి వెల్లుల్లి కారం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్దర్గా నేను అన్ని రకాల కారం పొడి కూడా చూపిస్తాను ఏ కర్రీకి ఏది బాగుంటుందని కూడా సో ఇలా కారం వేసిన తర్వాత ఆ కారం వేయడానికి కొంచెం ఒక హాఫ్ అ మినిట్ దాన్ని బాగా వేయించుకోండి అంతే ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా బెండకాయ ఫ్రై అనేది మనకి ఇంకా రెడీ అయిపోతుంది కొంచెం ఆ కారం వేగే వరకు వేయించుకున్నారంటే వేయించేసుకొని దించేసుకోండి వేడివేడి అన్నంలో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫ్రై మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్